ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി വെൽക്കം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് എൻ ബി വി മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ തിയറിയും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിലൂടെ അല്പം കൂടെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ചില പ്രോബ്ലംസ് കൂടി എക്സാമിൽ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനോ എൻ്റെ സ്ക്രീനോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ എൻ ബി വി മെത്തേഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും തിയറിയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം അപ്പോൾ ദേർ ആർ ടു മെഷീൻസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ അപ്പോൾ രണ്ട് മെഷീൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻ ബി വി അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എത്രയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം മെഷീൻ എക്സ് മെഷീൻ വൈ അതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മെഷീൻ എക്സിൻ്റെയും മെഷീൻ്റെയും വൈയുടെയും രണ്ടിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് ഒരേ മോഡ് തന്നെയാണ് അമ്പത്തി ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ തന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടിനും ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് തന്നെയാണുള്ളത് ഇനി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സാൽവേജ് വാല്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്ക്രാബ് വാല്യൂ മൂവായിരം രൂപ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആ മെഷീനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനമാണ് ഇവിടെ സ്ക്രാബ് വാല്യൂ ആയിട്ട് പറയുക അല്ലേ ഇനി ആനുവൽ ഇൻകം ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ എൻ ബി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് ബട്ട് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിരിക്കണം ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സും കുറച്ചു ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആനുവൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടാക്സ് കുറച്ചതിന് ശേഷം പക്ഷേ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രോഫിറ്റാണ് നമുക്ക് എൻ ബി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കുറച്ച് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ ബി വി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മെഷീൻ എക്സും ഉണ്ട് മെഷീൻ വൈഡേയും പ്രോഫിറ്റുകളാണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റുകൾ അല്ലേ അഞ്ച് വർഷമാണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെയും പ്രോഫിറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഫിറ്റിനൂടെ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എൻ ബി വി കാൽക്കുലേറ്റ് വേണ്ടിയുള്ള അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലൂ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ഓവർ ഹോളിംഗ് ചാർജസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് തേർഡ് ഇയർ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ മെഷീൻ എക്സ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓവർ ഹോളിംഗ് ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓവർ ഹോളിംഗ് ചാർജസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പയറിംഗ് ചാർജസ് ആണ് റിനൂവലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മുടക്കുന്ന തുകയാണ് അതായത് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ വർഷം അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ വർഷം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൂടെ നമുക്ക് ചിലവാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവർ ഹോളിംഗ് ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പയറിംഗ് ചാർജസ് ആണ് അത് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രസ് ഈ ഒരു എൻ ബി വി നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയുടെയും ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോയുടെയും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക്
അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എല്ലാ വർഷത്തെയും പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ അതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന്മേലുള്ള പി വി ഫാക്ടർ പി വി ഫാക്ടർ കട്ട് ഓഫ് റേറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതിന്മേലുള്ള പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് ഒന്നാമത്തെ വർഷം പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ നയൻ അതായത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ടേബിൾ അനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ നേരിട്ടോ തന്നിരിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കത് നേരിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ തരുന്നതായിരിക്കും അഡ്വൈസ് യൂസിങ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെതേഡ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെതേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ ബി വി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെതേഡ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് മെഷീനാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മെഷീൻ എക്സ് ആണോ വൈ ആണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ആഫ്റ്റർ ടാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് നിലവിലുള്ള പ്രോഫിറ്റിനോട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഓവർ ഹോളിംഗ് ചാർജസ് എക്സ്ട്രാ ചാർജസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വർഷം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോയിൽ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡോടെ വരണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് അതിന് ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇൻ ദ പ്രോബ്ലം പ്രോഫിറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റാണ് അത് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടാക്സ് ആണല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കതിനെ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് എൻ ബി വി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിപ്രീസിയേഷന് വേണ്ടി നമുക്കറിയാം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് സ്ക്രാബ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് അല്ലേ ആ ഒരു മെഷീനറിയുടെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അമ്പത്താറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ സ്ക്രാബ് വാല്യൂ നമുക്ക് മെഷീനറി എക്സ് ആണെങ്കിലും വൈ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റും സ്ക്രാബ് വാല്യൂവും അതിൻ്റെ ലൈഫ് ഓഫ് ഇയറും അല്ലേ അതെല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അമ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ അതാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് മെഷീനറി എക്സിൻ്റെ ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷീനറി എക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻകത്തെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൂടി ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോളം ഉണ്ടാക്കുക ഇയർ ആദ്യത്തെ കോളം ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കോളം ഹെഡിങ് ഇൻകം ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതായത് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് അതേപടി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതി അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതിലെല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ വർഷമുള്ള മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും നമുക്ക് ആ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എല്ലാ വർഷവും ഡിപ്രീസിയേഷൻ സെയിം ആണല്ലേ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെതേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് എല്ലാ വർഷവും ഡിപ്രീസിയേഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആണ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചും പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും അല്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് താഴെ കൂടെ നമ്മൾ
നമ്മൾ പുതിയ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനും സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഉണ്ട് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുപത്തൊന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നമുക്ക് മെഷീനറി വൈഡേയും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അതിന് ടോട്ടൽ ലഭിക്കും അല്ലേ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോയുടെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇനീഷ്യൽ ഇയറിലുള്ള ഒരു ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആ എമൗണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു കേസിലും ആദ്യത്തെ അമ്പത്താറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അമ്പത്താറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് മാറ്റമില്ല പക്ഷേ ഓവറോളിൻ ചാർജസ് ഉണ്ട് അല്ലേ റിപ്പയറിംഗ് ചാർജസ് ഉണ്ട് മെഷീൻ എക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ അത് നടക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വർഷമാണ് അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഏഴ് രൂപയാണ് ഓവർഹോളിംഗ് ചാർജസ് അത് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ഫൈവ് നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുപത്തി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ കിട്ടുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് മെഷീനറി വൈ മെഷീനറി വൈയുടെ കേസിൽ ഓവർഹോളിംഗ് ചാർജസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അമ്പത്താറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ തന്നെയാണ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് എൻ ബി ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അല്ലേ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് മെഷീൻ എക്സിസ് മൈ മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ മെഷീനറി എക്സിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയുടെ ടോട്ടൽ അല്ലേ ഇതാണ് മെഷീനറി എക്സ് ഈ ഒരു മെഷീനറി എക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു കോളത്തിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയുടെ ടോട്ടൽ അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെഷീനറി എക്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ അല്ലേ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എഴുപത്തിനാല് തൊള്ളായിരം കുറയ്ക്കണം അല്ലേ അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് എഴുപത്തിനാല് തൊള്ളായിരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അതൊരു മൈനസ് ഫിഗർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് അല്ല അതിൽ മുടക്ക പണം മുടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എൻ ബി ബി ഓഫ് മെഷീനറി വൈ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എഴുപത്തോറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് മൈനസ് അമ്പത്താറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ കിട്ടും പതിനയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സോ അത് അഡ്വൈസ് ഈസ് ടു ഗോ ഫോർ മെഷീൻ വൈ മെഷീൻ വൈ വാങ്ങിക്കുക എക്സ് ആണോ വൈ ആണോ വാങ്ങിക്കേണ്ടത് ഒരു മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കണക്ക് കൂട്ടാം അതിൽ എക്സ് ആണോ വൈ ആണോ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വൈ തിരഞ്ഞെടുക്കണം കാരണം വൈക്കാണ് പോസിറ്റീവ് എൻ ബി വി ഉള്ളത് അല്ലേ ഇനി രണ്ടിനും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എൻ ബി വി ആണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ മൈനസ് ആണ് മെഷീനറി എക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ രണ്ടിനും പോസിറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് എൻ ബി വി ഉള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ഏതാണോ ഹയസ്റ്റ് എൻ ബി വി ഉള്ള മെഷീനറി ഏതാണോ അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം അല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് എൻ ബി വിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും ജസ്റ്റ് പോയിൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഇൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ദ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടെക്നിക്ക് ആണ് ടൈം വാല്യൂ ഇവിടെ ഇവിടെ കൺഫേർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ദൻ ഇറ്റ് കൺഫിഡേസ് ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്ട്രീം ഓവർ ദി എൻ്റെ ലൈഫ് ഓഫ് ദി പ്രൊജക്റ്റ് ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ എൻ്റെ ലൈഫിലും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അത് മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അടുത്തത് ഇറ്റ് ഫോക്കസ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ഓൺ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് ദി ഫേം ഒരു ഫേമിൻ്റെ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് മുഴുവൻ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണിത് ദൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ വെൻ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ നോട്ട് യ
then it is difficult to select the discount rate. Discount rate then select the discount rate. That is the percentage of the discount rate. Then it involves complicated calculation. We have NBV calculation. We have to calculate the calculations. We have to calculate the calculations. We have to calculate the discount rate. We have to calculate the class. We have to calculate the NBV. We have to calculate the class. We have to share 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 the class. चैनल को सब्सक्राइब या तारंगी लोड़ने के लिए चैनल को ना सब्सक्राइब या तो सपोर्ट इन चाहिए अपन तो मुकिनी मटेरियल्स में भी इन्हें गाना थैंक यू